，我们班有五十个学生，咱们班有五十个学生，有什么不一样呢？哈喽，大家好，我是你们的陶老师。今天我们来看一下我们和咱们有什么不一样呢？好，我就举几个简单的例子来解释解释。有一天，小王和小李要去喝咖啡，这个时候他们问了他们的好朋友小张：“小张，我们要去喝咖啡，你要去吗？”小张说：“当然去。”这个时候，小王说：“那咱们下午三点去吧。”别着急，我再举一个例子。有一天，我的朋友来我的大学找我，他一进学校就说：“哎，听说你们的学校图书馆很大，咱们先去看图书馆吧。”所以我就带着我的朋友去看图书馆。好，那各位听出我们和咱们之间的区别了吗？对，简单的说，我们是说说话人只是说话人一方，咱们一般是说话人和听话人两方。所以有时候你们可能会听过，上课的时候老师会说：“好，同学们，咱们上课吧。”这个时候老师的意思是老师和学生一起上课，咱们指的是老师和学生。不过有的时候咱们可以表示你的意思。好，再举一个例子，放学的时候下雨了，所有的小朋友都被爸爸妈妈接走了，只有一个小朋友没有人来接。这个时候老师可以怎么安慰他呢？老师可能会说：“好啦，咱们别哭了，老师打电话了，爸爸妈妈说马上就到。”这里面的“咱们”不是老师和小朋友两个人，只是小朋友一个人，跟你差不多。但为什么这个时候不用“我们”或者“你”呢？因为用“咱们”会让人更亲近一点。好，我们来总结一下我们和咱们之间的不一样。一般用我们的时候，都是说话人一方。比如说，我们要去喝咖啡，我们班有五十个学生。用咱们的时候，是说话人和听话人两方。比如，咱们下午三点去吧，咱们先去看图书馆，咱们上课吧。有时候，咱们也可以表示你的意思，这个时候往往是有亲切的意思。好，今天我们就先到这儿吧。如果你喜欢这个视频，请点赞并关注涛老师的频道。那我们下次见。